E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje irei compartilhar com vocês 5 dicas para você cuidar da sua rosa do deserto. Estou com essa rosa do deserto aqui, ela está bastante florida, como vocês estão vendo aí. Irei compartilhar com vocês essas 5 dicas. As rosas do deserto, ela gosta de um local bem iluminado. Mesmo que você não tenha onde colocar ela, onde pega sol, principalmente o sol da manhã, porque dependendo da região, o sol à tarde é muito quente. Ou seja, esquenta bastante, aí causa até mesmo queimadura na, na sua planta. Mas se você colocar em um local iluminado, bem iluminado já é o suficiente para ela florir em abundância e a segunda dica é sobre a rega as rodas do deserto ela não gosta de um, de um solo encharcado mas você deve fazer a, a, a rega esperar o substrato secar um pouco você não precisa deixar ela ficar totalmente seca não na hora que tiver quais o substrato tiver quais totalmente seco você já pode fazer a rega e lembrando que você deve regar mas evitar o encharcamento fazer a rega de acordo que o suficiente para manter a sua rosa do deserto e a terceira dica é sobre a fertilização as rosas do deserto, principalmente para a floração, elas gostam de uma fertilização, principalmente um adubo que contém fósforos e potássio. Quando você vai comprar o adubo na, na loja, na casa de agropecuária, você pode olhar as fórmulas NPK, onde você vai ver ali o elemento que, que tem mais concentração de fósforos e potássio. E a quarta dica é sobre a poda. Essa rosa do deserto minha aí, que vocês estão vendo, eu fiz uma poda nela e ela brotou e já brotou soltando os botões floral. E ela está bem florida, como vocês estão vendo aí. A poda ajuda muito para ela formar mais galhos e soltar os botão floral e a quinta dica que você deve ter cuidado é sobre cochonilhas e pulgões você pode fazer um, um tratamento caseiro com detergente neutro tem vários tratamentos mas eu uso muito aqui é o detergente neutro misturado com na água para fazer ali o tratamento contra cochonilhas e pulgões e você pode usar até mesmo uma escovinha de dente para limpar as folhas ali se tiver algumas cochonilhas ou pulgões nas folhas e deixar as folhas livres dessas pragas beleza pessoal esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo